narito tayo ngayon sa Kawit Cavite, sa tahanan mismo ng ating unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ating kilalanin si Emilio Aguinaldo at ang makulay na kasaysayan ng ating bansa kung papaano unti-unting iginapang at maisakatuparan ang pagkamit ng pagkakapantay-pantay, katarungan at kalayaan ng bansang Pilipinas. Maraming labanan ang nangyari sa ating kasaysayan para makamit ang inaasam na kasarinlan. Nagdaan tayo sa malulungkot na bahagi kung saan may kapwa Pilipino ang naglaban-laban dahil sa iilang inggitan at di pagkakaunawaan. Ngunit dumating din sa punto na ang mga Pilipino ay binigkis ng isang pamahalang naglalayong wakasa na ang pagmamalupit ng mga Espanyol. Alam kong gusto mo nang matutuhan ang ating bagong aralin, kaya naman ano pang hinihintay nyo? Kunin mo na ang iyong lapis o ballpen, sagutang papel o kwaderno at self-learning module. Tara, ating pasukin ang maksyong mundo ng araling panlipunan! Tayo muna ay magbabalik-aral. Bibigyan kita ng tatlong segundo para isipin ang tamang sagot. Unang bilang, sino sa sumusunod ang tinaguriang Visayan, Joan of Arc, dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban? Siya ba ay si Trinidad Texon o Teresa Magbanwa? Kung ang napili mong sagot ay si Teresa Magbanwa, Tama ka! Siya ay tubong ilo-ilo at nagtapos bilang isang guro. Ngunit, iniwan niya ang pagtuturo at sumali sa labanan. Pangalawang bilang, ano ang ginampan ng papel ni Jose Farizal, Gregoria de Jesus at iba pang kababaihan ng katipunan para makatulong sa himagsikan? Ito ba ay iningatan at tinago ang mga importanteng dokumento ng katipunan o nagsulat ng mga babasahin para labanan ang mga Espanyol? Kung ang napili mong sagot ay iningatan at tinago ang mga importanteng dokumento ng katipunan, tama ka! Mahalagang ingatan ang mga dokumentong ito dahil nakasulat dito ang mga pangalan ng mga tumutulong at kasapi ng samahan. Sila din ang nagtatago ng mga revolver at timbre ng katipunan. Pangatlong bilang, Sino ang kauna-unahang babaeng miyembro ng Katipunan at tumulong sa proyektong pinansyal ng Kilusan? Siya ba ay si Melchora Aquino o Marina Dizon Santiago? Kung ang napili mong sagot ay si Marina Dizon Santiago, tama ka! Ano mo bang sila ang naging tagapagmatsyag sa mga Gwardiya Sibil upang hindi malaman ang lihim na pulong ng mga Katipunero? Pang-apat na bilang, sino ang pinakamatapang na babae sa ating kasaysayan na naging Tenyente General dahil sa kanyang husay sa pakikipaglaban? Tinagurian siyang ina ng biyak na bato. Siya ba ay si Marcela Agoncillo o Trinidad Texon? Kung ang napili mong sagot ay si Trinidad Texon, tama ka. Natatandaan mo pa ba na maliban sa pakikipaglaban, ginamot din niya ang mga sugutan kaya binansagan siyang ina ng krus na pula para sa kanyang paglilingkod kasama ng mga katipunero. Panlimang bilang, ano ang naging taguri kay Marcela Agoncillo? Ito ba ay lakambini ng katipunan o ina ng watawat ng Pilipinas? Kung ang napili mong sagot ay ina ng watawat ng Pilipinas, tama ka! Isa siya sa tatlong babaeng nagtahi ng watawat ng Pilipinas na dinisenyo mismo ni General Emilio Aguinaldo. Sana'y nakuha mo ang lahat ng mga tamang sagot. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala. Maaari mong mapanood muli ang episode na ito sa YouTube channel ng DepEd TV at DepEd Commons upang mabalikan ang aralin. Ang pag-aaral ng araling panlipunan ay hindi kailangang imemorya. Kailangan mo lamang maunawaan ang mga mahalagang pangyayari 
at kung papaano natin magagamit sa kasalukuyan ang aral ng nakaraan. Tara at magbalitaan tayo, isa sa kapansin-pansin na lagi napapanood sa telebisyon, napapakinggan sa radyo at nababasang balita sa dyaryo at online ay ang pagtatalo-talo sa ilan nating mga lider sa bansa. Sa tingin ninyo, maganda ba ito? Ano man ang dahilan ng kanilang diskusyon at paniniwala, isa lang ang sigurado dito. Lahat sila ay nais na makatulong sa taong bayan. May tinatawag na administrasyon at oposisyon, kung saan malimit na may kontra sa isang proyekto o programa. Kung minsan nga ay may pagkukwestiyon pa. Sa tingin ninyo, maganda ba ito? Ang pagtatanong o pagkwestiyon ay hindi naman masama, lalo na kung para sa kaalaman ng mas nakararami upang maunawaan ng mabuti ang isang proyekto. Ang pagiging transparent at walang tinatago sa mga mamamayan ang kailangan ng publiko. Kaya bilang bata, dapat ay matuto ka ng suriin kung sinong mga pinuno ng ating bansa ang dapat natularan. Dahil sa susunod na mga taon, oras na kayo naman ang nasa tamang gulang na, kayo na ang may kakayahang pumili ng leader ng ating bansa. Iyong alalahanin na ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa inyong matalinong pagpili ng karapat-dapat na leader ng ating bansa. Ito ang karapatan ninyo na iboto ang sino man na sa tingin ninyo ay makakatulong para iangat ang kabuhayan at kalagayan ng mga Pilipino sa ating bansa. Gayahin mo ako. Kumuha ka ng papel at isulat ang bilang isa hanggang lima. Tukuyin ang tamang paraan sa pagpili ng isang leader. Lagyan mo ng check ang bilang ng iyong sagot. Unang bilang. Siguraduhin mayaman ang leader. Pangalawang bilang. Alamin ang kanyang nagawa at naitulong. Pangatlong bilang, iboto kapag binigyan ka ng pera. Pangapat na bilang, suriin ang kanyang ugali. Panglimang bilang, tingnan kung tapat siyang leader batay sa mga ginawa. Ang tamang sagot natin ay bilang dalawa, apat at lima. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Tandaan, hindi sukatan ang kayamanan para masabing isang mahusay na leader ang isang tao. Ang mahusay na pinuno ay maaring isang mahirap o karaniwang tao lamang. Matuto tayong kilalanin kung sino ang karapat dapat na maupo sa posisyon sa pamahalaan na nais maglingkod ng totoo sa taong bayan. Ang pagiging tapat, sinsero at may malasakit para sa kabutihan ng mga mamamayan ang dapat nating tingnan upang makita nating umunlad ang bansang pinakamamahal. Nasa ating mga kamay ang susi, kaya pumili ng tamang leader ng bansa. Gaya ng pagtitiwala ng mga revolusyonaryo noon sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Alamin ang kaganapan sa bayang pinakamamahal. Ito ang balitaang mag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Dahil sa hindi pagtupad ng parehong panig sa kasunduan sa biyak na bato, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol. Ang mga ipinatapong pinuno ng rebelyon sa Hong Kong ay naghanda ng bagong taktika para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Ang perang ibinayad sa kanila ay ginamit para bumili ng bagong armas sa Hong Kong at dinala sa Pilipinas. Pinagawa din General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas kung saan mayroong mukha ng araw na siya mismo ang nagdisenyo. Pinatahi niya ito kay Marcela Agoncillo na tinulungan ng kanyang anak na si Lorenza de Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad, ang pamangkin ni Dr. Jose Pirizal. Nagpalapat din siya ng koposisyon kay Julian Felipe na tutugtugin sa oras ng kanyang deklarasyon ng kasarinlan. 
buo na ang loob ni General Emilio Aguinaldo na pagsamasamahin sa iisang layunin ang mga Pilipino, ang wakasan, ang tatlong daan at tatlong taong kolonya ng Espanya. Tarat bumalik tayo sa nakaraan. Nakumbinsi ng mga Amerikano sa pamumuno ni George Dewey na bumalik sa Pilipinas si General Emilio Aguinaldo at sinabing tutulungan nila ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Sa pagbabalik ni General Emilio Aguinaldo ay tinipon niya ang kanyang hukbo at sinimulan ang madugong labanan. Itinatag niya ang pamahalang diktatorial ayon sa payo ni Ambrosio Rianzares Bautista. Ginawa ito upang mas mapalakas ang puwersa sa pakikidigma. Nagwagi ang tropa ni General Emilio Aguinaldo sa labanan sa Alapan na tumagal ng halos limang oras na gawa nilang pasukin ang hukbo ng mga Espanyol. Isang tagumpay ng lahing Pilipino, ipinakita ng mga bayaning Pilipino ang kanilang katapangan sa labanan. Ipinakita ni General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa mga bihag na sundalong Espanyol at ipinamukha na nalalapit ng isilang ang bansang Pilipinas. Kitang-kita natin ang pagnanais ng mga Pilipinong maasam ang kalayaan. Bilang isang leader, pinahanap ni Emilio Aguinaldo ang mga mahuhusay at matatalinong Pilipino upang siya ay gabayan sa pamumuno. Alam ba ninyo kung bakit? Hindi kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Noong kumalat ang sakit na kolera, napilitan siyang huminto sa pag-aaral sa kolehiyo ng San Juan de Letran at bumalik na lamang sa Cavite Viejo, ang dating pangalan ng kawit, para tulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang negosyo sa pananim. Ang ganin di ba? Hindi lahat ng kakayahan ay makikita sa iisang tao. Kailangan natin ng tulong ng ating kapwa, lalo sa paggawa ng mabibigat na desisyon, lalo na para sa ikabubuti ng bansa, sa ikabubuti ng mga Pilipino. Dito niya naging tagapayo ang dakilang lumpo, ang abogadong si Apolinario Mabini. Noong ikalabing dalawa ng Hunyo 1898 sa Cavite Viejo, unang ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas. Ang mga pinuno ng Himagsikan ay lumagda sa kasulatan na binibigyan si General Aguinaldo ng sapat na kapangyarihan upang pamunuan ang pamahalaan. Ang akto ng pagpapahayag ng kasarinlan ay inihanda, sinulat at binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista sa wikang Kastila. Si Apolinario Mabini naman ang naglingkod bilang pinunong tagapayo ni General Aguinaldo. Iwinigayway sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas. Unang narinig at itinugtog ang Marcha Nasyonal Pilipina na siyang naging pambansang awit ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino. Isang bagong umaga ang dumating sa kanilang buhay dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagkakaalipin ay lumaya na sa wakas ang mga Pilipino. Lumaya na sa mananakop na Espanyol. Dito mismo sa balkonaheng ito, iminigayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas. Saksi ang kawit kavite sa nag-uumapaw na kasiyahan ng mga Pilipino dahil nakamit na natin ang kasarinlan. Pero teka, alam ba ninyong panandalian lamang ito? Tama ka ng iyong narinig sapagkat papasok na tayo sa susunod na yugto ng bagong mananakop, sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Espanyol dahil sa kalidad ng kanilang armas, teknolohiya at kagamitan sa pakikidigma. Sila ang mga mananakop na Amerikano. Tarat balikan natin ang kwento ko. Noong ikadalawampu-tatlo ng Hunyo 1898 bilang pagsunod sa payo ni Mabini, pinalitan ni Aguinaldo ang pamahalang diktatorial ng pamahalang revolusyonaryo. Hinalinhan ang tawag ng diktador at ipinalit ang Pangulo bilang katawagan sa pinuno ng pamahalang revolusyonaryo. Layunin ng pamahalang ito ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan at ihanda ang bansa upang maitayo ang isang pamahalang republika. Ngunit may nagaganap na palang kasunduan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Amerikano. 
sa kasunduan sa Paris, ibinebenta na pala ng mga Espanyol ang kapuluan ng Pilipinas sa mga Amerikano bilang mga bagong mananakop nito. Naramdaman ni Aguinaldo na hindi pa tapos ang laban. General, may masama pong balita. Nangako ang mga Amerikano na wala silang interes dito sa Asia. Sakto na yan ay sinabi ng Consul Spencer Pratt sa Singapore. Nakatulong natin ang Estados Unidos sa pagkakaroon ng independensya. Ano man ang magiging usapan ng Estados Unidos at Espanya, ay kailangan nilang kilalanin ang ating Republika ng Pilipinas. Kung ikaw si Emilio Aguinaldo, ano ang iyong mararamdaman nung nalaman mo na ikaw ay nalinlang sa pangako ng mga Amerikano? Maiinis ka ba? Magagalit o mag-aalala? Alin man sa mga ito ang iyong kasagutan, iisa lang ang nakikita natin. May malalim na dahilan ang mga Amerikano kung bakit nais nila tayong tulungan at sakupin. Ganito kakulay ang ating kasaysayan. Tinuturuan tayong mula sa mga desisyon ng ating mga bayani at pinuno upang maging gabay sa kasalukuyan. Kung tayo ay mabilis maniwala sa pangako, maaaring ito ang ating ikapahamak. Mabigat na tungkulin ang nakapatong sa balikat ni Emilio Aguinaldo bilang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa edad na 28. Ang mga pangako na kanyang pinaniwalaan mula sa mga Amerikano ang siyang nagbukas sa isa na namang yugto ng pagkakaalipin sa bagong mananako. Sana'y naibigan mo at naunawaan ang ating aralin. Ipinapayo kong panoorin mo ang pelikulang El Presidente upang mas makilala ang ating bayani, ang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Dumako tayo sa isang pagsasanay. Bibigyan lamang kita ng limang segundo para piliin ang tamang sagot. Isulat mo sa iyong sagutang papel o kwaderno ang bilang isa hanggang anim. Unang bilang, siya ang naging punong tagapayo ni Emilio Aguinaldo at nakilala bilang ang dakilang lumpo. A. Apolinario Mabin B. Julian Felipe C. Ambrosio Rianzares Bautista Ikalawang bilang, sa ang labanang nagtagumpay si Emilio Aguinaldo at pinabagsak ang hukbo ng mga Espanyol. A. Labanan sa biyak na bato. B. Labanan sa teheros. C. Labanan sa alapan. Ikatlong bilang, ano ang kasalukuyang pangalan ng Cavite Viejo kung saan unang iwinigayway ang watawat ng Pilipinas. A. Tanza B. Bacoor C. Kawit Ikaapat na bilang, ilang taong gulang si Emilio Aguinaldo nang siya ay naging pangulo ng unang republika ng Pilipinas. A. Dalawang putpito B. Dalawang putbalo, si dalawang putsyam. Ikalimang bilang, sino ang pinuno ng plotang Amerikano sa silangan na nakausap ni Emilio Aguinaldo at tumulong para makabalik siya sa Pilipinas? A. Spencer Pratt B. George Dewey C. Benjamin San Luis Ika-anim na bilang, kailan ang kasarinlan ng Pilipinas? A. Mayo 11, 1898 B. Hunyo 12, 1898 C. Hunyo 23, 1898 Ang tamang sagot sa ating pagsasanay ay ang sumusunod. Unang bilang, 
titik A, Apolinario Mabini. Ikalawang bilang, titik C, Labanan sa Alapan. Ikatlong bilang, titik C, Kawit. Ikaapat na bilang, titik B, Dalawamput Walo. Ikalimang bilang, titik B, George Dewey. Ikaanim na bilang, titik B, Hunyo Labing Dalawa, 1898. Sana ay nakuha mo ang mga tamang sagot. Kung hindi naman, ay maaari mong balikan ang pagsasanay na ito sa official YouTube channel ng DepEd TV at madadownload ang video sa DepEd Commons. Nakita natin na kahit sa murang edad ni Emilio Aguinaldo ay ipinamalas niya ang kanyang kausayan sa pamumuno sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga mahuhusay at matatalinong Pilipino ng kanyang panahon. Hindi na tiningnan ang kapansanan ni Apolinario Mabini. Bagkus, ay nakita nito ang kanyang husay kaya itinalaga niya bilang punong tagapayo. Tayo sa kasalukuyan ay mahilig tumingin sa pisikal na katayuan ng isang tao at mabilis natin silang husgahan. Tandaan natin na sa likod ng kanilang pisikal na anyo ay nandoon ang kanilang tunay na pagkatao, ang tunay na galing, ang tunay na ugali, ang tunay nilang kakayahan. Hindi sukatan sa kausayan ng isang tao ang kanyang forma, pananamit o maging pisikal na hitsura. Mas mahalagang matuto tayong kilalanin muna sila ng mabuti at siguradong hindi tayo magkakamali. Kaya para sa ating mga kapatid na may kapansanan, huwag kayong mahihiya at ipakita ang inyong husay at galing. Magsilbing inspirasyon sa atin si Apolinario Mabini na hindi naging hadlang ang kapansanan para paglingkuran ang bayan. Bawat tao na mahininga at buhay ay kayang magdulot ng malaking pagbabago para sa ikabubuti ng bayan. Magturo ng kabutihan, magturo ng kaalaman, huwag ninyong ikahihiya ang anumang kakulangang pisikal. Dahil ang totoong mahina ay ang taong walang pakialam para sa bayan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kang napulot na aral ng buhay mula sa ating kasaysayan. Bilang takda, ay nais kong ipagpatuloy mo ang pagbabasa sa Module 5 para sa Ariling Pandipunan bilang anim. Muli, ako si Ginoong Mark na inyong kaagapay at kasama para matutuhan ang lalim at ganda ng ating kasaysayan. Tandaan, sa Ariling Pandipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Thank you.